याठिका मी पलूस शिक्षण प्रसारक मंडला संस्थापक अध्यक्ष मान्य श्री एस के पाटिल तथा काकाबर संस्थे विद्यमान अध्यक्ष श्री आर एस पाटिल सर भाऊ संस्थे उपाध्यक्ष डॉक्टर आशाताई पाटिल मई तो प्रकाश पुद प्रकाश पुदाले साहब संस्थे सचिव आम्च मार्गदर्शक मान्य श्री सच धनराम शिंदे सर आम कॉलेज के प्राचार्य मान्य आर एस साड़के सर व सर्व टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हम सहकार प्रोत्साहन पाठिंबा मी तुम पर आलो आज अपन सुरुआत करू संगणक साक्षरता आता संगणक साक्षरता का तो तुम्हें पहता है ये डिजिटल युग है और हा डिजिटल युगा मे आता प्रत्येक व्यक्ति दुसर व्यक्ति से कम्युनिकेट है पाठिमाग जे कारण है तो डिजिटल प्लैटफॉर्म है और डिजिटल प्लैटफॉर्म मे संगणक हा महत्वा घटक है तो महत्वा रोल यठिका प्ले करते कारण आम्मी संगणक साक्षरता अपना सर्वानी यठिका घर आहोत आता बढ़ू संगणक साक्षरता मजे का कंप्यूटर लिटरसी डिस्क्राइब अ जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड हाउ दे वर्क आता हाठिका मी जरी स्लाइड मैं इंग्लिश मध्य मराठी मी तुम्हारा पूर्णपने संगे कि मराठी मध्य तुम्हारा पूर्णपने ज्यादा कन्सेप्ट है संगे आता संगणक साक्षरता कंप्यूटर कंप्यूटर से संलग्नित सॉफ्टवेयर है जे हार्डवेयर है ये काम कशा रीति ने करता ते कशा रीतिन एकमेक कनेक्ट आता हे महित पाजे आता खूब सारे अः लोग खूब सगे जन मोस्टली सगे जन का करता संगणक वापरता संगणका हाथी करता पुअली संगणका जे हार्डवेयर है संगण ज्यापासन बनला खूब कमी संबंध यो कमी प्रमाण महित जे संगणक हार्डवेयर चाहना नॉलेज संगणक सॉफ्टवेयर कस चलते महत नसत जरी हा दो गोषी एकमेक निगड़ित दोनों नॉलेज प्रत्येका जवर मन आम आज जो घर आहो संगणक साक्षरता अपन जास्तीत जास्त बढ़ना आहोत कि संगणक जो है तो कशापास जो बनला है ऐक्चुअली जे का प्रॉब्लम्स ये कैसे सॉल्व के लिए जता अपन संगणक वपरतो पे संगणक वपरतना खूब सारे बारीक सारीक गोषी हाथ समोर ये अत्या गोषी अपने महत न गोषी निरसन कस के जी प्रॉब्लम्स आता ते कशे ते कशे ही तुम्हाला भी सांगे। आता मी संगित प्रमाण संगणक साक्षरता जो संगणक है जो निगड़ित जो काम को कशा रीति ने काम करता महत संगणक साक्षरता केपराय कस यूज कराए सुधा नॉलेज ही सुधा ज्ञान अपनेजेल आता संगणक साक्षरता हा का इम्पॉर्टंट है आता संगणक साक्षरता हे इम्पॉर्टंट महत्वाचार कारण है कारण तुम्हें पहता है ज्या कंपनी है ज्या ऑर्गनाइजेशन है प्रत्येक गोष्टी मध्य कंप्यूटर है संगणक है ज्या कंपनी कि ऑर्गनाइजेशन मध्य जे एम्प्लॉय है तम्प्यूटर से बेसिक नॉलेज सामान्य ज्ञान आने खूब गरजे चाहिए का सामान्य ज्ञान गरजे चाहिए कारण जो संगणक अपन यूज करते कारण जे आप काम है जे आप कर संगणका वरती होते फास्ट भी होते कमी व्यवहार मे होते अपन चांगल एक्युरेसी चांगल आउटपुट देखो कंपनी मध्य ऑर्गनाइजेशन मध्य को सैक्टर घया को ही प्रिमाइसेस घयाठिका संगणक है संगणका वरती सग काम चलत मे जो कामगार है जो एम्प्लॉय है संगणकाच ज्ञान खूब गरजे चाहिए आता इत मैं संगित है कि हार्डवेयर किल्स अलाउ यू टू फिजिकली ऑपरेट कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर है जो आपका संगणक है तो ऐक्चुअली कसा ऑपरेट हो तो संगणक चालू कसा कराया बंद कसा कराया जे टास्क चलता कशा रीति ने चलता हे अपने महत पाजे मैं आता संगित खूब जन संगणक वपरता तुम्हारे मजा मधे कि सभी तुम्हें बगा तो खूब जन संगणक वपरत संगणकाच जे सॉफ्टवेयर च नॉलेज हार्डवेयर च नॉलेज मैं आज फोकस करना है कारण जे अपने घरी प्रॉब्लम अन्न नो अपल अज्ञान अज्ञान माला संगणक साक्षरता हा दिनामित्त दूर करना चाहता हाजा छोटा सा प्रयत्न है आता जी संगणक साक्षरता है 
आता प्रथम तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की संगणक म्हणजे काय प्रत्येकाला माहित आहे युजर इनपुट देतो आणि त्या इनपुट वरती काय होतो प्रोसेस होते आणि प्रोसेस झाल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट भेटतं हे काम असतं संगणकाचं मग संगणकामध्ये खूप सारे कॉम्पोनंट असतात त्याच्यामध्ये एकूण चार कॉम्पोनंट असतात आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसते की एकूण मी पाच कॉम्पोनंट या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत ते मी सांगेन ऍक्च्युली जो आता पहिला कॉम्पोनंट आज जे मी कॉम्पोनंट सांगतोय मी म्हटलं की संगणकामध्ये एकूण चार कॉम्पोनंट असतात प्रोसेसर आहे प्रायमरी स्टोरेज आहे सेकंडरी स्टोरेज आहे इनपुट डिव्हाइस आहे आउटपुट डिव्हाइस आहे आता प्रायमरी स्टोरेज आणि सेकंड स्टोरेज याला मी एकच पार्ट मानतोय त्यामुळे मी इथं चार म्हणतोय आता जे संगणकामध्ये हे जे भाग पडलाय जे हार्डवेअर आहेत याच्यापासून आपला संगणक बनलाय आणि जो संगणक बनलाय ना हे जे कॉम्पोनंट हे तुमच्या स्मार्टफोन मध्ये सुद्धा आहे बघा म्हणून इथं मी म्हटलोय की देर आर द फाईव्ह पार्ट ऑफ द कम्प्युटर हार्डवेअर दॅट कॅन बी फाउंड इन अ मोस्ट कम्प्युटर सिस्टम आहे फ्रॉम द स्मार्टफोन टू द रेस्ट ऑफ कम्प्युटर म्हणजे हे जे कॉम्पोनंट आहेत हे आपल्याला स्मार्ट फोन मध्ये सुद्धा आढळतात आता पहिला जो कॉम्पोनंट आहे तो प्रोसेसर आहे आता प्रोसेसरचं काम काय असतं जे काही इनपुट आपण देतो जे इनपुट युजर कडून दिलं जातं त्याच्यावरती काम करणं त्याच्यावरती प्रोसेस करण्याचं काम हा प्रोसेसर करत असतो बघा तुम्ही तुमचा मोबाईल घेता आता ज्या मी कन्सेप्ट तुम्हाला सांगणार आहे त्याची तुलना संगणक आणि मोबाईल आपला याच्याशी करेल म्हणजे त्या कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या तुम्हाला समजायला सोप्या जातील आता जो पहिला आहे तो प्रोसेसर आहे आता प्रोसेसरचं काम आहे ज्या युजर कडून इनपुट येतात त्याच्यावरती प्रोसेस करणं आता बघा तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन वापरता आणि स्मार्टफोन ओपन केल्या केल्या तुम्ही क्लिक करता कोणत्याही ऍप वरती क्लिक करता ज्या वेळेला तुम्ही क्लिक करता त्यावेळेला ते ऍप ओपन होतं म्हणजे काय युजर कडून एक इनपुट गेलं की क्लिकिंगचं बरोबर आहे का त्याच्यावरती प्रोसेस झाली म्हणजे ते टास्क आहे जो ऍप आहे ते ओपन झालं म्हणजे हे प्रोसेस करण्याचं काम कोण करतं ऑब्विसली प्रोसेसर करणार आहे मग तो संगणकामधला असू दे किंवा आपल्या मोबाईल मधला असू दे आता हा प्रोसेसर दिसतो कसा तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय तो संगणकामधला प्रोसेसर आहे बघा त्याचा मी फ्रंट व्ह्यू अँड बॅक व्ह्यू हे दोन्ही तुम्हाला या ठिकाणी मी दाखवलेले आहे आता ह्या प्रोसेसरचं मी काम सांगितलं आणि याचं काम आहे ते इन्स्ट्रक्शन वरती काम करणं ज्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या एक्झिक्यूट करणं आणि सगळ्या महा असणारा डिव्हाइस स्मार्टफोन मधलं किंवा आपल्या संगणकामधला हा प्रोसेसर असतो आता दुसरा जो कॉम्पोनंट आहे तो आहे प्रायमरी स्टोरेज आता प्रायमरी स्टोरेज म्हणजे काय तर आपण ज्या वेळेला टास्क ओपन करतो त्यावेळेला ते धरून ठेवणं हे एका मेमरीचं काम असतं आणि तो असतो तो प्रायमरी स्टोरेज बघा मी आता सांगितलं की तुम्ही व्हॉट्सअप ओपन केलं बघा आता एक एक्झाम्पल घेऊया तुम्ही मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप ओपन केलं मग हे व्हॉट्सअप जे ओपन झालं ते धरून कोण ठेवतं म्हणजे पकडून ठेवण्यासाठी एक मेमरी लागते आणि ती पकडून ठेवण्याचं काम कोण करतोय प्रायमरी स्टोरेज करतोय ओके म्हणजे जेवढे टास्क आपण ओपन करतो ना मग ते संगणकामध्ये असून दे किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये असून दे त्यांना धरून ठेवण्यासाठी एक मेमरी लागते म्हणजे प्रायमरी स्टोरेज विच होल्ड द डेटा विच होल्ड द टास्क ओके म्हणजे हे जे पकडून ठेवणार आहे ना ते असते ती प्रायमरी स्टोरेज बघा तुम्ही खूप सारे टास्क तुमच्या मोबाईलमध्ये ओपन करा संगणकामध्ये ओपन करता पण जे हे पकडून ठेवणार आहे ती असणार आहे ती प्रायमरी स्टोरेज असणार आहे आणि ही प्रायमरी स्टोरेज संगणकामध्ये असते त्याला म्हटलं जातं रॅम रॅमदम ऍक्सेस मेमरी आणि ही दिसायला याप्रमाणे असते बघा सेम मोबाईलमध्ये पण याचप्रमाणे असते पण त्याची जी साईज आहे ती काय झालेली आहे कंझ्युम झालेली आहे ती कमी झालेली आहे कारण मोबाईल हा आपला दिसायला छोटाच असतो पण त्याचनुसार त्याची साईज काय केलेली आहे कमी केलेली आहे मग ते डेस्कटॉप असू दे लॅपटॉप असू दे किंवा तुमचा मोबाईल असू दे ह्या जे मेमरी जे आहे रॅम त्याचं काम हेच आहे कुठं जरी तुम्ही गेला तर रॅम हे काय करणार आहे डेटा होल्ड करून ठेवणार आहे तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये म्हणजे सिम्पली मी सांगितलं जे तुम्ही टास्क ओपन करणार आहे ते पकडून ठेवण्याचं काम हा प्रायमरी स्टोरेज करणार आहे आता दुसरं आहे आता परत येतोय पार्ट तो सेकंडरी स्टोरेज आता सेकंडरी स्टोरेज म्हणजे डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन साठवून ठेवण्याचं साधन हे सेकंडरी स्टोरेज आहे बघा जे आपण डेटा आहे आपण नेटवरती जातो नेटवरून सॉंग्स डाऊनलोड करतो बरोबर आहे का काही इमेज डाऊनलोड करतो हे इमेज ज्या ठिकाणी साठवून ठेवलं जातं ओके त्याला सेकंडरी स्टोरेज असं म्हटलं जातं आणि हे सेकंडरी स्टोरेज हे कम्प्युटर सिस्टम मध्ये याप्रमाणे असते बघा आपण त्याला म्हणतो हार्ड डिस्क ओके हार्ड डिस्क हे काय आहे तर विच स्टोअर द डेटा इन अ परमनंट फॉर्मॅट म्हणजे डेटा हा कायमस्वरूपी काय केला जातो या ठिकाणी स्टोअर असतो डेटा आणि इन्फॉर्मेशन हे असतं संगणकामध्ये आणि आपल्या मोबाईलमध्ये तुम्ही बघत असाल तुम्ही मोबाईलमध्ये काय वापरता हो तुमचा डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी तर मेमरी कार्ड वापरता पहिले तुम्ही मेमरी कार्ड वापर करायचा आता काही 
जे स्मार्टफोन्स आहेत ते आपल्याला इनबिल्ट मेमरी देतात ओके म्हणजे त्या ठिकाणी काय केलं मेमरी कार्ड यूज केलं आणि हेच मेमरी काय कार्ड काय करतं तुमचा डेटा आणि इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतं आता परत येतो तो इनपुट डिवाइस ओके इनपुट डिवाइस हे काय करतं तर त्या सिस्टीमला इनपुट देण्याचं काम करतं त्याला म्हटलं जातं इनपुट डिवाइस आणि संगणकामध्ये आपण वापरतो कीबोर्ड ऑलमोस आता तुम्ही म्हणाल मग स्मार्टफोनमध्ये काय वापरलं जातं तर स्मार्टफोनमध्ये सुद्धा आपण इनपुट डिवाइस वापरतो ते तुमचं असतं टच पॅड बघा तुम्ही स्क्रीनवरती क्लिक केला तर काय होतं तुमच्याकडून इनपुट जातं क्लिकिंग ओके म्हणजे युजर किव्ह द इनपुट टू द मोबाईल सिस्टीम ओके म्हणजे क्लिक झालं म्हणजे त्या ठिकाणी काय वापरलं टच पॅड वापरलं टच पॅड इज द अल्सो वन पार्ट ऑफ द इनपुट डिवाइस समजलं म्हणजे स्मार्टफोन मध्ये टच पॅड हे वापरलं जातं परत आहे ते आउटपुट डिवाइस आता आउटपुट डिवाइस म्हणजे प्रोसेस युजर कडून इनपुट केलं बरोबर आहे का इनपुट डिवाइसचा वापर करून त्याच्यावरती प्रोसेस झाली ते प्रोसेसरनं केलं आणि आता आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी संगणकामध्ये वापरला जातो तो हा मॉनिटर आहे या ठिकाणी आउटपुट डिस्प्ले होतं आणि आपल्या स्मार्टफोनमध्ये काय असतं तर आपला जो स्क्रीन दिसतो ज्या ठिकाणी आपण सगळं पाहतो ज्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट दिसतं सगळं त्या ठिकाणी तो आपण आउटपुट डिवाइस म्हणून वापर करतो समजलं म्हणजे स्मार्टफोन हा सुद्धा एक कम्प्युटरचाच एक भाग आहे त्याला आपण मिनी कम्प्युटर असं संबोधलं तरी ते चुकीचं ठरणार नाही समजलं आणि हेच काम पूर्ण तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये सुद्धा आहेत आणि संगणकामध्ये सुद्धा आहेत त्यांची जरी साईज म्हणा किंवा ते जरी संगणकामध्ये त्यांची साईज मोठी असते पण स्मार्टफोनमध्ये त्यांची साईज कमी असते पण त्यांचे काम कधी बदलत नाही बघा संगणकामधला प्रोसेसरचं काम तेच आहे आणि स्मार्टफोनमधल्या प्रोसेसर सुद्धा काम आहेत काम सुद्धा तेच आहे समजलं हा झाला आपला संगणक आता ज्या वेळेला आपण काय करतो आता एक बघूया ज्या वेळेला आपण ही स्लाईड तुम्हाला काय दाखवते खूप जणांच्या मनांच्या मनामध्ये प्रश्न असतो बघा कुणाला तरी कम्प्युटर विकत घ्यायचं असतो कुणाला स्मार्टफोन विकत घ्यायचा असतो आणि त्यामध्ये त्यावेळेला आपल्याला गोष्टी म्हणजे आपण द्विधा अवस्थेमध्ये जातो कोणता मोबाईल चांगला कोणता संगणक चांगला आम्ही कोणता संगणक घेऊ त्याचं कॉन्फिगरेशन काय असावं हे आपल्याला माहीत नसतं आणि हे माहीत असायला पाहिजे प्रत्येकाला माहीत असायला पाहिजे कारण आपण स्मार्टफोन वापरतोय प्रत्येक जण स्मार्टफोन वापरतोय आज आम्ही तो विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचलोय तिथं सुद्धा स्मार्टफोन आहे विद्यार्थी स्मार्टफोन वापरताय आमच्यापर्यंत पोहोचलाय आम्ही संगणक वापरतोय विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचलोय म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आहेत हे अविभाज्य घटक बनले आहेत आर्ट डिजिटल युगामध्ये आणि या गोष्टी आपल्याला ज्या वेळेला आपण खरेदी करतो त्यावेळेला त्याचं सामान्य ज्ञान आपल्याला असायला पाहिजे आता मी जे काम करून का सांगितले कारण हेच असणार आहेत आणि याचाच आपण विचार करायला पाहिजे बघा त्या ठिकाणी आला कोणता प्रोसेसर आला स्टोरेज कॅपॅसिटी आलं रॅम कॅपॅसिटी आलं स्क्रीन साईज बॅटरी ब्रँड बघा ज्या वेळेला मी माझा मोबाईल घेणार आहे विकत मला मोबाईल एक विकत घ्यायचा आहे मी काय करतो त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींचा विचार मला करायला पाहिजे म्हणजे प्रोसेसर त्याची प्रोसेसिंग पॉवर किती आहे स्टोरेज कॅपॅसिटी बघा एका एक जण काही एक उदाहरण घेऊया आपण मोबाईल घेतो आणि त्याला विचारलं की मोबाईल तू घेतला तुझं कॉन्फिगरेशन काय आहे मोबाईलचं तो सांगतो दोन बत्तीस आहे दोन बत्तीस म्हणजे काय तर दोन जीबी ही रॅम आहे आणि बत्तीस जीबी ही त्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे बघा म्हणजे दोन जीबी रॅम आहे म्हणजे काय त्याची होल्डिंग जी कॅपॅसिटी आहे ना ती दोन जीबी आहे आणि डेटा आणि इन्फॉर्मेशन साठवून ठेवण्याची जी क्षमता आहे ती किती आहे बत्तीस जीबी आहे मला सांगा जर आपल्या अपेक्षा वाढल्या मी म्हटलं की चार बत्तीस घ्यायचंय म्हणजे चार जीबी रॅम घ्यायचंय आणि बत्तीस जीबी स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑब्विसली तिथं काय होते प्राईस वाढते किंमत त्या ठिकाणी वाढते प्रोसेसर आहे आता बघा संगणकाच्या बाबतीत जर तुम्ही विचार केला तर पहिल्यांदा पेंटीएम प्रोसेसर होता पेंटीएम थ्री होता नंतर पेंटीएम फोर आला नंतर ड्युअल फोर आला फोर टी ड्युअल आला नंतर आय थ्री आय फाय आणि सेव्हन लेटेस्ट प्रोसेसर आहेत ते आय सेव्हन आहेत मग मला सांगा जर आपण आता लेटेस्ट प्रोसेसर घेतला त्याचं स्पीड हे पहिल्या प्रोसेसर पेक्षा खूप जास्त आहे ऑब्विसली त्या ठिकाणी प्राईस ही वाढणार आहे जर तुम्ही आय थ्री प्रोसेसर घेतला तर तो आय फाय आणि आय सेव्हन पेक्षा निश्चित त्याची किंमत ही कमी असणार आहे म्हणजे तुम्हाला ते माहित असायला पाहिजे प्रोसेसर म्हणजे काय तर मी सांगितलं की डेटावरती प्रोसेस करण्याचं काम हा प्रोसेसर करतो इन्स्ट्रक्शन वरती काम करण्याचं काम हा प्रोसेसर करतो आणि प्रोसेसरचं स्पीड हे हर्ट्स मध्ये मोजलं जातं आणि जेवढं स्पीड जास्त तेवढं त्याची किंमत ही वाढलेली असणार आहे समजलं दुसरा जो स्टोरेज कॅपॅसिटी मी सांगितलं डेटा साठवून ठेवण्याची क्षमता मला सांगा 
जर जो डेटा साठन ठेना जी साधन है जी हार्ड डिस्क है खूब साारा प्रमाण है ऐसी जीबी एकशे साठ जीबी तीन से वीस जीबी पांचे जीबी वन टेरा बाइट जी जी साइज वाढ़े तीस तीन किमत वाढ़े ऑब्विस्ली स्मार्टफोन का विचार के बत्तीस जीबी च मेमरी कार्ड हे कमी कि चौसठ जीबी पेक्षा चौसठ जीबी ची जाए जसी जसी तैयारी स्टोरेज कैपैसिटी वाढ़ जाए तीस तीन तीन किमत वाढ़ है आता रैम मैं संगित रैम च काम का टास्क ना होल्ड कर आता जे टास्क ना होल्ड कर माला संगा जर आप दोन जीबी रैम वे क्षमता है काय दोन जीबी अपन वैल लगलो रैपे का क्षमता फिर दोन जीबी चे टास्क है तो होल्ड कर ज्यादा अपन खूब सारे टास्क ओपन करो होल्डिंग कैपैसिटी संपते तुम्हारा स्मार्टफोन बता कभी कभी का होते हैंग होता अपन मत मजा स्मार्टफोन हैंग स्लो मजा कंप्यूटर स्लो कारण का खूब सारे टास्क ओपन के लिए जी अपना मोबाइल है जो अपना संगणक है जी होल्डिंग करना चीज कैपैसिटी हि कमी होल्डिंग कैपैसिटी पेक्षा अपन खूब सारे टास्क ओपन के लिए अपन संगन कि मोबाइल घता सुधा विचार कराला पाजे कि आप कशा सा तो वरना आहोत टास्क ओपन कराए वरती अपन विचार कराला पाजे मे मी जर टास्क ब एक टास्क ओपन के मजा मोबाइल मजा संगण खूब चांगल रीति चलते पूब सारे मी गाणी पैका लगलो मी कम्प्यूटर वी का करते टाइपिंग पाल दो टास्क ओपन वेला होल्डिंग कैपैसिटी ही जास्त समझ लता जो है तो स्क्रीन चार मैं संगा लगे बस जसी तुम्हें रिक्वायरमेंट वाड़े तस तस किमत वाड़ जाते आता स्क्रीन साइज आता जो संगणक है तो इंचेस मध्य मोजला जो सग गोषी इंचेस मध्य मोजल जता बतरा इंच एक इंची ती स्क्रीन साइज अवेलेबल मॉनिटर ची अपना जो मोबाइल है तीन सुधा स्क्रीन साइज अवेलेबल अपन मन तो पांच इंच मोबाइल है चार इंच है ओके मग स्क्रीन साइज वाड़ी तरी कि आता बैटरी ही सुधा खूब महत्वाचार है बैटरी बैकअप हा सुधा अपने पहाय पाजे मोबाइल की बैटरी एम्पेर एम ए एच मध्य मोजली जते बेवे एम एच जा बैटरी बैकअप हा मोबाइल चांगलो कि संगणका मे जर आप लैपटॉप वपरतो तो वेलापर अपन कराला पाजे डेस्कटॉप सपोर्ट अपन सप्लाय डायरेक्टली देते कि यूपीएस वो बैटरी का सुधा अपन क्या विचार कराला पाजे आ महत्व की गोषी हा सारे गोषी है प्रोसेसर है रैम है स्टोरेज कैपैसिटी वाला मेमरी कार्ड है कि क्रीन साइज है बैटरी हा गोषी है किमत ठरली ब्रैंड वरती आता मैं को कंपनी चाहिए प्रमोशन कर कम्पेरिजन के मोबाइल और सैमसंग मोबाइल कॉन्फिगेशन सेम है एम आई चाहे कॉन्फिगेशन मोबाइल सेम है तो मोबाइल सैमसंग कॉन्फिगेशन सेम है पे कि तफावत कारण का ब्रैंड बरबर है कि आप गोषी महत्वाचे लास्ट जो है वॉट द यूज ऑफ दैट डिवाइस आता ज्यादा अपन स्मार्टफोन खरीद करना है कि ज्यादा संगणक खरीद करना है वापर एक्चुअली अपन कशा सा करना है ये गोषी करता आता हे जी मैं संगित कॉन्फिगेशन संगित मे हा ज्यादा मैं मोबाइल कि संगणक विकत घेना है तो वेला हा गोषी माला गोष्टी का विचार कराला पाजे मे पंदा माला संगणक विकत घी मोबाइल विकत घी माला यूज मी कशा सा तो वापर करना है कशा सा मजापर अपनेकून के जाए या आता माला संगा जर आप पांचवी दावी के विद्यार्थी है अकरा बारह के विद्यार्थी है तक फिर संगणक शिकाइच है ओके मैं फिर हाई कॉन्फिगेशन संगणका की गरज नहीं मैं अपन कॉन्फिगेशन ठरवू शको तो संगणक घू शो मे आता मैं सकते बे का विद्यार्थी कंप्यूटर के विद्यार्थी है कि जो काम एड ऑफ फोटोशॉप वरती चलते कि मेकैनिकल कि सीवील इंजीनियर के विद्यार्थी है डिजाइनिंग कराए एनिमेशन कराए मशा वेला जो कंप्यूटर है तो संगणक है हा हाई कॉन्फिगेशन हवा है और एक महत्व की गोष्टे एक लगता तो मे ग्राफिक कार्ड क्या ग्राफिक कार्ड का विचार पाला पाजे जर क्या ग्राफिक कार्ड न से एनिमेशन जे डिजाइनिंग है तो व्यवस्थितपने दिना नहीं ग्राफिक कार्ड ये दोन जीबी चार जीबी आठ जीबी हमें अवेलेबल है मैं संगणक कहता हम 
कधी सुद्धा विचार करत नाही बघा हे आपलं अज्ञान आहे आपल्याला हे माहितच नाही आपण आपला जो पाल्य आहे किंवा जो आपल्या मित्रमैत्रीण आहे ओके जे संगणक घेतात पण आपण हा विचार नाही केला की त्याला कॅड कॅम किंवा डिझायनिंग किंवा ऍड ऑफ फोटोशॉप पुढे वापरायचं आहे आणि ज्यावेळेला आपण ग्राफिक कार्ड त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नाही करत ग्राफिक मेमरीचा विचार नाही करत त्यावेळेला त्यांचा जो संगणक आहे तो बिनकामाचा ठेवतो कारण तो व्यवस्थितपणे वर्क होत नाही त्या ठिकाणी ब्लरिंग होत चित्र व्यवस्थितपणे दिसत नाही मग ग्राफिक कार्डचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे ऑब्विसली जर ग्राफिक कार्ड ग्राफिक मेमरी त्या ठिकाणी आली तर त्या संगणकाची प्राईस वाढली पाच ते दहा हजार रुपये त्या संगणकाची किंमत वाढते आणि ह्या गोष्टींचा आपला विचार व्हायलाच पाहिजे समजलं आजपासून या गोष्टींचा पूर्ण विचार करा ज्या वेळेला संगणक घ्यायचा आहे एखादा मोबाईल घ्यायचा आहे त्यावेळेला या गोष्टींचा विचार व्हायला पाहिजे ज्या वेळेला स्मार्टफोन घेतो त्यावेळेला ग्राफिकची गरज नाही पण संगणक घेताना पहिल्या सात गोष्टींचा विचार हा व्हायलाच पाहिजे मी कशासाठी वापर करणार आहे त्याचं एक्झिक्युशन फास्ट असावं का कमी असावं ओके त्याची बिल्डिंग ची कॅपॅसिटी जर माझा डेटा जास्त नसतोच त्यावेळेला पाचशे जीबी ची हार्ड डिस्क मला इनफ आहे मला वन टेरा बाईट ची काहीच गरज नाही माय जो संगणक वापरणार आहे त्याच्यावरती मी टास्क खूप सारे ओपन नाही करणार त्यावेळेला दोन किंवा चार जीबी इनफ आहे आठ जीबी जर खूप सारे टास्क ओपन करायचे असतील माझा मशीन चांगल्या रीतीने चालवायचं असेल तर आठ जीबी रॅम सुद्धा अवेलेबल आहे स्क्रीन साईज आणि बॅटरी आली याचा विचार हा आपल्याकडून हा उपायलाच पाहिजे समजलं कम्प्युटर किंवा संगणक विकत घेताना या गोष्टी त्या ठिकाणी विचार करा आणि मी सांगितल्याप्रमाणे जसं जसं तुमचं कॉन्फिगरेशन वाढेल तसं तसं त्याची किंमत ही संगणकाची वाढली जाईल आणि प्रोसेसरमध्ये आय थ्री आय फाय आय सेव्हन हे लेटेस्ट आहे आय सेव्हन हा लेटेस्ट आहे पण आय सेव्हन खूप खर्चिक आहे पाठीमागच्या पेक्षा म्हणजे मी सांगितलं लेटेस्ट घ्यायला गेलं की प्राईस वाढणार आहे आणि त्या ठिकाणी जनरेशनचा पण विचार केला गेला पाहिजे आय सेव्हन मध्ये फिफ्थ जनरेशन सेव्हन्थ जनरेशन ह्या गोष्टी सुद्धा असतात पण त्याचा सुद्धा तिथे विचार व्हायला पाहिजे नंतर आता आपण बघूया आता खूप सारे संगणकामध्ये प्रॉब्लेम येतात मी मग असे सांगितले की आपण संगणक सगळेजण वापरतो आणि आपल्या घरामध्ये आपण संगणक वापरत असताना खूप सारे प्रॉब्लेम आपल्या समोर येत असतात त्यावेळेला ते जे प्रॉब्लेम आहेत ते आपल्याकडून कसे फाइंड आउट केले गेले पाहिजेत आपल्याला ते समजलं पाहिजे बघा ज्या वेळेला संगणक आहे ना किंवा जो स्मार्टफोन आहे जो संगणक आता मी संगणकाविषयी जास्त विषय बोले आता जो संगणक आहे हा माणसासारखाच आहे मानव निर्मित आहे आणि हा बघा ज्या वेळेला माणूस किंवा एखादी व्यक्ती आजारी पडते एकदम आजारी पडत नाही त्याच्यामध्ये काहीतरी सिम्टम्स पहिल्यांदा येतात आणि नंतर ते आजारी पडते थोडीशी सर्दी येते ताप येतो खोकला येतो आणि नंतर ह्या गोष्टी होत असतात त्याचप्रमाणे जो आपला संगणक आहे तो सुद्धा एकदम बंद पडत नाही तो आधी जो वापरणार आहे जो युजर आहे त्याला काही सांगत असतो नाही माझ्या मध्ये हा बिघाड झालाय तू याला रिपेअर कर आणि जर आपण त्याच्याकडे कान डोळा केला तर ते मशीन बंद पडतं म्हणजे मशीन सुद्धा आपल्याला प्रत्येक गोष्टी सांगत असतं आणि हे संगणकाचं कामच आहे संगणकाला आपण हुशार सिस्टीम म्हणतोय संगणक हा हुशार आहे कारण तो प्रत्येक गोष्टी हा मानवनिर्मित आहेच आणि तो संगणक आपल्याला सगळ्या गोष्टी सांगतोय संगणक चालू होताना सुद्धा आपल्याला काही काही गोष्टी सांगत असतो पण आपण त्याच्याकडे तेवढ्या गांभीर्यानं बघत नाही आता हे काही सात प्रॉब्लेम मी तुमच्या समोर ठेवणार आहे ह्या सात जे इश्यू आहेत ते काय येत असतात आपल्याला हे बारीक सारीक इश्यू आहेत आणि हे आपल्याला घरी येत असतात आणि त्यावेळेला आपल्याला समजायला पाहिजे की संगणकामध्ये काय प्रॉब्लेम झालाय हे आपल्याला ओळखता यायला पाहिजे मग पाहिलं आहे कम्प्युटर आपला चालू होत नाही कधी कधी बघा आपला मशीन चालूच होत नाही परत दुसरं आहे ते बघा तुम्ही काही अप्लिकेशन ओपन करता आणि क्लिक केलं तरी तो बंद होत नाही म्हणजे ते फ्रीज मोडला गेलेलं असतं परत असतो तो आपला कम्प्युटर ऑब्विसली स्लो होतो तुमचा मोबाईल स्लो होतो तुमचा संगणक स्लो होतो मग त्यांची कोणती कारण आहे तो कसा फास्ट करायचा माऊस कीबोर्ड कधी वर्क होत नाही कधी कधी आपल्या संगणकाची स्क्रीन ब्लँक होते कधी कधी नी स्क्रीन येते कधी कधी मशीन सांगतं काही ते आपल्याला या जे इश्यू आहेत ते आपण आपल्याला बघायचे चला तर मग बघूया आपला पहिला इश्यू आता पहिला या ठिकाणी मी तुम्हाला तो प्रॉब्लेम पण सांगेन आणि त्याच्यावरती सोल्युशन पण सांगेन आता पहिली गोष्ट आहे तो म्हणजे काय पॉवर बटन विल नॉट स्टार्ट अ कम्प्युटर बघा तो संगणक आहे आणि संगणकाचा आपण जे पॉवर बटन आहे पुढचं बटन जरी प्रेस केलं तरी आपला संगणक चालू होत नाही आता का चालू होत नाही तर या ठिकाणी आपल्याला जे सोल्युशन आहे ते बघायचे आता का चालू होत नाही हो पहिलं आपल्याला चेक करायला पाहिजे की जो आपला स्विच आहे त्या स्विच कडून जो पॉवर ज्या कॅबिनेटला आलेले जो बॉक्स तुम्हाला दिसतो ओके ज्याला पॉवर बटन तुम्ही प्रेस करता तो कॅबिनेट आहे 
जिथं तुम्ही काय केलंय इन दिलाय पॉवर इन केलाय ती व्यवस्थितपणे कनेक्ट आहे की नाही हे तुम्हाला चेक करायला पाहिजे बरोबर आहे का आपला टीव्ही नाही चालू झाला की आपण काय करतो तर पहिल्यांदा जो स्विच आहे त्याची स्विच मध्ये आपण वायर काढतो परत इन्सर्ट करतो म्हणजे आपल्याला काय वाटत असतं की नाही पॉवर केबल व्यवस्थितपणे कनेक्ट नाही सेम थिंग इथं जर चालू नाही झाला तर त्या ठिकाणी आपण पॉवर केबल व्यवस्थितपणे कनेक्ट आहे की नाही हे चेक आउट करायला पाहिजे आता जर पॉवर केबल व्यवस्थितपणे कनेक्ट आहे तर आपल्याला पुढे बघायचं आहे ते आता कशी चेक करायची तर तुम्ही त्या ठिकाणी दुसरं अल्टरनेटिव्ह एखादी डिव्हाइस वापरू शकता ते चेक आणि का नाही बघू शकता त्याचबरोबर जर तुम्ही लॅपटॉप वापरत असाल आणि पॉवर बटन प्रेस करताय आणि तुमचं मशीन चालू होत नाही तर त्या ठिकाणी तुमच्या बॅटरीचा प्रॉब्लेम असेल कारण का लॅपटॉप जो आपला चालतो तो बॅटरीवरती चालतो ओके मग ते बॅटरी व्यवस्थितपणे वर्क होत नाही का नाही प्रॉपरली कनेक्ट आहे का नाही हे सुद्धा तुम्हाला चेक करायला पाहिजे समजलं म्हणजे कम्प्युटर पहिल्यांदा संगणक हे चालू होत नसेल तर या गोष्टी आपल्याला पहिल्यांदा बघायला पाहिजेत हे तुम्हाला ऐकायला खूप सोपं वाटतंय पण या गोष्टी खूप बारीक सारीक आहेत आणि याचा आपण विचार करत नाही आणि आपण लगेच काय करतो जो संगणकाचा तज्ज्ञ असतो किंवा टेक्निशियन असतो त्याला बोलवतो आणि त्याला मेन कामाचे आपण म्हणजे खर्च टाकतो हे काय बाकीचे फक्त आपल्याला चेक करायचं होतं आता दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे ऍप्लिकेशन इज प्रोजन आता इथं काय होतं बघा ऍप्लिकेशन इज प्रोजन म्हणजे काय मी सांगितलं तसं आपण एखादा टास्क ओपन करतो किंवा एखादं ऍप्लिकेशन ओपन करतो आणि ऍप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर ते काय होतं स्टक होतं किंवा फ्रोझन होतं फ्रोझन म्हणजे काय तर ते एका ठिकाणी अडकत जरी आपण बघा ऍप्लिकेशन मोबाईल मध्ये ओपन केलं आणि आपण त्याच्यावरती क्लोजच्या बटन वरती जरी प्रेस केलं तर ते कधी कधी होत नाही बरोबर आहे का जरी संगणकामध्ये असे खूप सारे ऍप्स असतात की आपण म्हणजे टास्क ओपन करतो आणि ते खूप क्लिक किती वेळा तरी क्लिक क्लिक केलं त्या क्लोज बटन वरती तरी ते क्लिक क्लिक केल्यानंतर ते क्लोज होत नाही म्हणजे तो ऍप्लिकेशन आहे हा काय झाला प्रिज झालाय प्रिज म्हणजे त्या ठिकाणी अडकलाय ओके आता मग अशा वेळेला काय करायचं तर अशा वेळेला जो कीबोर्ड आहे जे इनपुट डिव्हाइस आहे त्याच्यावरती तुम्हाला तीन बटन प्रेस करून ठेवायचे आहेत अल्टर कंट्रोल डिलीट इथं मी दिलेले आहेत अल्टर कंट्रोल डिलीट हे एका वेळेला प्रेस करायचं आहे ओके तुम्ही ज्या वेळेला एका वेळेला प्रेस करा त्यावेळेला तिथं टास्क मॅनेजर ओपन होऊन जाईल आणि टास्क मॅनेजर ओपन झाल्यानंतर जे ऍप्लिकेशन तिथं फ्रीज झालंय किंवा स्टक झालंय ते सिलेक्ट करायचंय त्या ठिकाणी एंड टास्क म्हणायचंय म्हणजे ते ऍप्लिकेशन तिथून काय होऊन जाईल एंड होऊन जाईल समजलं आपण मोबाईलमध्ये सुद्धा कसं आज सर होतं त्यावेळेला तुम्ही तिथं सुद्धा आपल्या टास्क मॅनेजर मोबाईलमध्ये सुद्धा असतो सेटिंग मध्ये तो सुद्धा तुम्ही तिथं युज करू शकता परत जर या पद्धतीने झालंच नाही तर लास्ट ऑप्शन आहे की तुमचं मशीन तुम्ही काय करा रिस्टार्ट करा ओके नंतर तिसरा प्रॉब्लेम बघूया तर ऑल द प्रोग्राम ऑन द कम्प्युटर रन स्लोली आपला कम्प्युटर आपला स्मार्टफोन हा स्लो झालेला असतो आणि हे सगळ्यांच्या बाबतीत घडत कि माझा कम्प्युटर आपण म्हणतो माझं संगणक खूप स्लो झालाय क्लिक केलं तरी लवकर होत नाही माझ्या मोबाईल मध्ये ऍप्स लवकर ओपन होत नाहीत तर त्याचं पहिलं कारण आहे त्या ठिकाणी देर आर दम व्हायरसेस अटॅक ऑन युअर डिवायसेस लाईक मेलवेअर स्पायवेअर म्हणजे व्हायरसेस जे असतात ते तिथं अटॅक झालेले असतात तुमच्या मशीन मध्ये आलेले असतात संगणकामध्ये आलेले असतात त्यांना क्लीन करणं किंवा किंवा स्कॅन करणं खूप गरजेचं असतं ते रिमूव्ह करून टाकतील नंतर आणखी एक असतं जी तुमची स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे बघा काय होतं आपली जी स्टोरेज कॅपॅसिटी असते मोबाईलची असते संगणकाची असते आपण काय करतो तर नको असलेला डेटा कधी आपण डिलीट करत बसत नाही आणि काय होतं तुमच्या हार्ड डिस्क संगणकाची फुल होत जाते किंवा जर तुमच्या मोबाईलमध्ये जे मेमरी कार्ड आहे ते फुल होतं आणि ज्या वेळेला ते फुल होतं ना त्यावेळेला त्याच्यावरती टू मच प्रेशर ऑन द मीन्स स्टोरेज कॅपॅसिटी त्याच्यावरती प्रेशर आलेलं असतं आणि त्यावेळेला ते कन्फ्युजन स्टेटला जातं आणि त्यामुळे तुमचा कम्प्युटर हा स्लो होऊ शकतो म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे हो इथं सांगितलं की रनिंग आउट ऑफ द हार्ड ड्राईव्ह बेस तुमचा जो हार्ड ड्राईव्हची कॅपॅसिटी आहे ते रनिंग आउट झाले खूप सारे भरले अशा वेळेला तुम्हाला काय करायचे नको असलेले प्रोग्राम तुम्हाला डिलीट करायचे आहेत मोबाईलमध्ये नस बसलेले ऍप तुम्हाला काय करायचे अनइन्स्टॉल करून टाकायचे आता तिसरं जो सोल्युशन आहे हे खूप महत्वाचं आणि मशीन स्लो होण्याचं कारण मेनली हेच असतं काय मी सांगितल्याप्रमाणे मोबाईल मध्ये रॅम आहे परत संगणकामध्ये रॅम आहे आणि तो काय करतोय आपला टास्क पकडून ठेवतोय आणि आपण काय करतो खूप सारे टास्क एकाच वेळेला ओपन करतोय पाच सहा टास्क संगणकावरती तो ओपन करतोय आणि टास्क जर ओपन केले मला सांगा जे आपली क्षमता आहे धरून ठेवण्याची त्याच्यापेक्षा आपण जास्त टास्क ओपन केले ऑबियसली संगणक स्लो होतो मोबाईल मध्ये सुद्धा तुम्ही खूप सारे बघा तुमचे बॅकग्राऊंड ला ज्या वेळेला तुम्ही क्लिअर कॉल करता त्यावेळेला किती ऍप्स ओपन असतात किती तुम्ही व्हॉट्सअप ओपन केलेलं असतं टेलिग्राम असतं मेसेज असतात 
त्याचबरोबर तुमचा ब्राउझर ओपन असतो आणि ते आपण क्लोज करत नाही काम झालं क्लोज नाही करत ते बॅकग्राऊंडला तुम्ही रन ठेवत असता आणि अशा वेळेला तुमचं जे डिव्हाइस आहे ते काय जातं स्लो जातं म्हणून संगणक मोबाईल विकत घेताना त्याची जी रॅम आहे ती रॅम ही जास्त असलेली चांगली कारण तुमच्या सिस्टमचा परफॉर्मन्स हा मेनली बेस्ड ऑन द रॅम रॅम वरती डिपेंड असतो म्हणजे जेवढी होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त तेवढा तुमच्या सिस्टमचा परफॉर्मन्स हा जास्त असणार आहे मग आणखी खूप साऱ्या बाबी आहेत आणखी एक काय झालेलं असतं ज्या वेळेला आपण टास्क ओपन करतो ना त्यावेळेला टेम्पररी फाईल्स क्रिएट झालेले असतात आणि ह्या टेम्पररी फाईल्स आपल्या सिस्टीम मध्ये स्टोअर असतात मग तो मोबाईल मध्ये असू दे किंवा संगणकामध्ये असू दे बघा टेम्पररी फाईल्स आपल्या सिस्टीम मध्ये काय ऑटोमॅटिकली काय होतात जनरेट होतात आणि त्या स्टोअर असतात त्या आपण कधीही डिलीट करत नाही मग ते आपल्याला काय करायला पाहिजे डिलीट करायला पाहिजे जर डिलीट केल्या तर तुमच्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स ऑब्विसली वाढत येतं आणि जर संगणकावरती जर तुम्हाला टेम्पररी फाईल्स डिलीट करायचे असतील तर त्यासाठी कामात काय आहे बघा मोड टेम मोड ओके ही कमांड तुम्ही वापरा विंडोज मध्ये जावा विंडोज वरती क्लिक करा ओके तिथं रन एक ऑप्शन असतो त्याच्यावरती क्लिक करा एक रन विंडो ओपन होते तिथं कमांड ही जी स्क्रीन वरती दिसते ती टाका ओके टेम्परे टेम्प म्हणून हे काय करेल जेवढ्या टेम्परेरी फाईल्स आहेत त्या काय करेल तुम्हाला शो करेल आणि तुम्ही त्या काय करा सिलेक्ट ऑल करा आणि डिलेक्ट करून टाका मोबाईल मध्ये सुद्धा ज्या वेळेला तुम्ही ऍप ओपन करता त्यावेळेला त्याचे असतात बघा टेम्पररी फाईल्स ओके जर तुम्ही तुमच्या ऍपच्या सेटिंग मध्ये गेला तर तुम्हाला दिसून येतील त्या तुम्हाला तिथून काय करायचे क्लिअर करायचे ओके कारण का त्या आपल्या सिस्टीम मध्ये स्टोअर आहेत आणि हे आपल्याला माहित नसतं त्या आणि तुम्ही म्हणत असता माझ्या मोबाईल मध्ये तर काही डेटा नाही माझ्या संगणकामध्ये तर काही डेटा नाही आणि माझं मशीन का सुरू आहे त्याला कारण हे कारण आपण टेम्पररी फाईल्स या डिलीट केलेल्या नाही नंतर आहे माउस आणि कीबोर्ड हा वर्क होत नाही आता माउस आणि कीबोर्ड आपल्या संगणकामध्ये वर्क होत नाही त्याला कारण साधे ज्या वेळेला वायर्ड कीबोर्ड माउस असतो ओके जो मी आता मी युज करतोय हा वायर्ड कीबोर्ड माउस आहे ओके हे काय प्रॉपरली तुमच्या सिस्टीमला कनेक्ट नसतो तो प्रॉपरली कनेक्ट आहे का नाही चेकआउट करा आता कीबोर्ड प्रॉपर माउस पहिल्यांदा बघूया माउस हा प्रॉपरली कनेक्ट आहे का नाही कसं बघायचं तर माउसच्या अंडर साईडला इथं एलईडी असतो जर इथं लाईट आली तर हा माउस कनेक्ट आहे सिस्टीमला कनेक्ट आहे असं मी म्हणतोय ओके आणि जो कीबोर्ड आहे आता कीबोर्ड कसं ओळखायचं तर कीबोर्ड वरती निमलॉक बटन असतं निमलॉक बटन प्रेस करायचं परत जर प्रेस केलं लाईट ब्लिंकिंग झाली ओके जर प्रेस केलं लाईट लागली परत प्रेस केलं लाईट गेली तर केबोर्ड हा प्रॉपरली तुमच्या सिस्टीमला कनेक्ट आहे हे असं ओळखलं जातं समजलं ह्या पद्धतीने तुमचं इनपुट डिव्हाइस तुम्ही काय करू शकता कनेक्ट आहे की नाही हे बघू शकता समजलं आता वायरलेस आहेत वायरलेस कीबोर्ड माउस आहेत त्यावेळेला त्यांचं प्रॉपरली कनेक्शन तुमच्या सिस्टीम लाईक आहे हे बघायला पाहिजे त्याचबरोबर ते वायरलेस मध्ये आपण बॅटरीज वापरतो कारण त्या ठिकाणी वाईड मिडियन असतो मग त्या बॅटरी चार्ज व्यवस्थितपणे आहेत का नाही त्या बघायला पाहिजे जर डिस्चार्ज झाले असते तर तो कनेक्शन दाखवणार नाही नंतर आहे स्क्रीन इज ब्लँक बघा खूप वेळ असं होतं की आपण मशीन चालू करतो संगणक चालू करतोय आणि स्क्रीन वरती काहीच दिसत नाही आणि खाली जर तुमचा कॅबिनेट बघितला तर कॅबिनेट काय झालेलं असतो तिथे लाईट आलेले असते दिसते आपल्याला मग अशा वेळेला काय होतं तर तुमचा संगणक हा स्लीप मोड मध्ये असू शकतो पहिली ओके स्लीप मोड म्हणजे काय काय करतो ज्या वेळेला आपण वेन द युज सीट आयडल ऑन युअर कम्प्युटर सिस्टम त्या टाइप सीट गोस टू द स्लीप मोड त्याच्यामध्ये एक सिस्टीम मध्ये एक पर्याय असतो म्हणजे ज्या वेळेला एखादा एक जर काम करत नाही ना सिस्टीम वरती गप गप असलाय सिस्टीमच्या पुढं त्यावेळेला ते सिस्टीम ऑटोमॅटिकली स्लीप मोडला जातं जर सेटिंग मध्ये तसा त्याने करून ठेवलं असेल तर कोण काय काम करत नाही समजा मी या कीबोर्ड माउसला पाच मिनिट काय केलं नाही टचच केलं नाही तर माझं हे मशीन स्लीप मोडला जाईल ओके म्हणजे तुम्हाला ते बघायचंय की हा स्लीप मोडला आहे किंवा नाही दुसरं जो मॉनिटर आहे जे आउटपुट डिव्हाइस आहे तो प्रॉपरली कनेक्ट आहे का नाही हे तुम्हाला बघायला पाहिजे त्याची जे केबल आहे जो मेन स्विच आहे त्याच्याकडून जे मॉनिटरला केबल गेले हे तुम्हाला बघायला पाहिजे फक्त पॉवर बघून चालणार नाही तर आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी जी दुसरी एक केबल असते जी तुमच्या त्या बॉक्स कडून म्हणजे त्या कॅबिनेट कडून त्या मॉनिटरला गेलेली असते जी विजे केबल असते डिस्प्ले केबल असते ती सुद्धा कधी कधी काय झालेली असते डिस्कनेक्ट झालेली असते ती तुम्हाला बघायला पाहिजे ती प्रॉपरली कनेक्ट करून घ्यायला पाहिजे ओके त्याच वेळेला काय होऊन जाईल तुमची स्क्रीन व्यवस्थितपणे वर्क होऊन जाईल बघा काय चेक करणार आहे तुम्ही स्क्रीन जर ब्लँक आली तर पहिल्यांदा पॉवर केबल चेक करायची 
स्लीप मोड ला है का नहीं तेब कर जी विजय केबल है ती सु सीस्टीम मॉनिटर हा दो मध्य ती सु तुम्हारा प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं बढ़ाया पाजे कहीं वेला का होते ती डिस्कनेक्ट होते स्क्रीन अपने ब्लैंक होते खूब सारे कारण है ती सु मैं संगे तुम्हारा आता सहावा जो प्रॉब्लम है तो ब्लू स्क्रीन ऑफ द डे बूब जनो हाला ना सब जन भीत भीत मशीन करप्ट बंद पड़ल मजा डेटा मेरा कसा भेटना पर गोषी अपने सोबर उठल जता ब्लू स्क्रीन ऑफ द डे ओके आता हम कारण क्या बेला होते खूब सारे मैं संगित आप यूजर मे अपन है अपन अपना संगणक चांगल रीति अपन का खूब सारे टास्क एक वे ओपन करते खूब सारे टास्क ओपन के रैम वरती प्रेसर ये प्रेसर आर ते ब्लू स्क्रीन ये मी बूब सारी कारण मैं फिर मोजकी कारण तुम्हारा संगत है पर जर हार्डिस्क मधे का फॉल्टी जाए तर काय ज्यादा अपनी ऑपरेटिंग सीस्टीम लोकेटेड एक ट्रैक एमबीआर जर एमबीआर हा करप्टला तरी सु हा प्रॉब्लम एमबीआर लोकेशन ऑफ युअर ऑपरेटिंग सीस्टीम बूजर एंड कंप्यूटर सीस्टीम मतलब जो दुआ है ऑपरेटिंग सीस्टीम अंतर मैं अपन विंडोज सेवन विंडोज टेन विंडोज एट है ओके ज्यादा हार्ड डिस्क स्टोर ना फाइल्स करप्ट हिटिंग पीसी आता तुम्हारा पीसी हिट हो कभी हिट हो तो बोसेसर च काम कि एक्जुकेशन कर प्रोसेसर वरती फैन फैन कैसा तो, तो प्रोसेसर लूल कर जो तो फैन बंद पड़ला ओके प्रोसेस हाई हिट होते हाँ सीस्टीम बे कि आज का फैन वर्क आहे कि वा नहीं थे। ओके बरबर एक फैन तथा एक्सटर्नल तो सुधा तुम्हारा बढ़ाए मे जे फैन सीपीओ चो तो फैन है तो व्यवस्थितपने वर्क है ना बढ़ाए ज्यादा एखाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते बता मी समा सीस्टीम प्रिंटर वो प्रिंटर चालू करना कि कार्यान्वित करना सॉफ्टवेयर की गरज ज्यादा मैं प्रिंटर संलग्न सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं लगलो पे सॉफ्टवेयर प्रिंटर लैच नहीं जल ओके अपना सीस्टीम कन्फ्यूजन स्टेट में जो तो या स्टेट जाऊ शो बे मैं हार्डवेयर यूज करते हैं हार्डवेयर से रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल नहीं कर वेगवेगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए प्रयत्न कराए लगे अशा वेला सुधा तुम मशीन कन्फ्यूजन स्टेट में जता हा प्रॉब्लम जो इत जो ब्लू स्क्रीन दिखो ना यहाँ एक कोड आतो हा यूनिक कोड आतो प्रत्येक मीन्स यूनिक कोड फॉर द एवरी स्पेसिफिक एरर्स जरी तो तुम्हें गुगल वरती टाकला तरी तुम्हारा गुगल लगे संगे तुम्हारे मशीन मध्य प्रॉब्लम है ओके घाबर जाने च कारण नहीं तुम मशीन चालू हो पर नो बुटेबल डिवाइस फाउंड ब्लैक स्क्रीन ये कभी कभी अभी का कारण का आप मशीन चालू हो आता मशीन चालू हो बता मी मग संगित कि आप बटन प्रेस करते मशीन चालू होते नहीं पावर केबल ऐसी प्रॉब्लम है ओके आता बटन ऐसी लाइट आ बटन प्रेस के लिए मशीन चालू होते हैं मशीन चालू मैं एक मैसेज दाखोत है कि नो बुटेबल डिवाइस मैं मग संगित हो मशीन कि संगणक प्रत्येक गोष्टी चेक कर प्रत्येक गोष्टी चेक कर जे कॉम्पोनट है तो प्रत्येक कॉम्पोनट हा तो चेक करते तो है कि नहीं जर क्या हार्डिस न से बता डेटा कुट है अपनी ऑपरेटिंग सीस्टीम है ती हार्डिस्क मे जर हार्डिस डिस्कनेक्टी तो ऑब्विस्ली मशीन तुम्हारा मैसेज दे नो बुटेबल डिवाइस इत हार्डिस्क का डिस्कनेक्टे कि जी बोट ऑर्डर है ती चेंज कि हार्डिस्क वरती ऑपरेटिंग सीस्टीम करप्ट तीन कारण शकती का हार्डी मेनली मोस्टली अपन बफ सफाई करता का हो तो हार्डिस्क मशीन अपन साफ सफाई करता का होते मशीन मूव करते अपन का होते तथा डिस्कनेक्शन हो हार्डिस्क सीस्टीम मे मैं हार्डिस्क डिस्कनेक्टी तो तुम मशीन चालू नहीं होना मैं मशीन नहीं चालू तो तिथे तो लगे मैसेज दाखिल मूव बुटेबल डिवाइस ओके हा जो एरर है ना हा बुटेबल सन्दर्भ है तुम्स मशीन 
चालू होत नाही ज्या ठिकाणी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे समजलं हे तुम्हाला कायला पाहिजे तुम्ही काय चेक करायला पाहिजे हार्ड डिस्क प्रॉपरली कनेक्ट आहे की नाही चेक करायला पाहिजे आणखी गोष्ट आहे की बघा काय होतो तर मशीन आपण चालू करतो आणि चालू केल्यानंतर मशीन आपल्याला डिस्प्ले देत नाही डिस्प्ले देत नाही म्हणतोय बघा इथं डिस्प्ले दिलाय हार्ड डिस्कचा प्रॉब्लेम आहे ओके किंवा कुठे पण डिव्हाइस त्या ठिकाणी नाही प्रॉपर जे आहे ते आणखी मशीनच चालू होत नाही म्हणजे डिस्प्लेच येत नाही आता डिस्प्ले न येण्याचे कारण काय काय आहे तर पॉवर केबल बरोबर आहे का आता समजा इथं पॉवर केबल पण आपण दिले ओके काही प्रॉब्लेम नाही जी बीजे केबल आहे सिस्टीम कडून मॉनिटरला दिले गेले ती सुद्धा दिले म्हणजे इथं पण काही प्रॉब्लेम नाही पण तरी पण आपल्या मशीनला पॉवर पॉवर बटन प्रेस केलं तरी स्क्रीन येत नाही हे कारण काय याचं जी रॅम आहे ना रॅम ती रॅम तुमच्या मशीन पासून डिस्कनेक्ट झालेली असते ऍक्च्युली जो डिस्प्ले आहे ना तो डिस्प्ले येण्याचं मेन कारण असतो रॅम जर रॅम जर तुमच्या स्लॉट मधून डिस्कनेक्ट झाली तर डिस्प्ले येणारच नाही ओके ज्या ठिकाणी रॅम असणार आहे आपण मी सांगितल्याप्रमाणे आपण साफसफाई करताना आपलं मशीन मूव्ह करतो आणि मूव्ह केल्यानंतर काय होतं रॅम त्या स्लॉट मधून निघून जाते आणि स्लॉट मधून निघून गेली ना मशीन वरती डिस्प्ले येत नाही आणि त्या ठिकाणी पण मशीन चालू होताना तुम्हाला काय देत असतो बीप देत असतो बघा मशीन वाजतं कधी कधी मग ते वाजणं म्हणजे आपल्याला आयडेंटिफिकेशन असतं बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला बीप कोड काही दिले आता हे बीप कोड हे आपल्याला सांगत असत कि मशीन मध्ये काय चाललंय बर रॅम ही जर डिस्कनेक्ट असेल तर तुमचं मशीन वाजतं ट्यू परत थांबतं ट्यू ट्यू असं कंटिन्युअस वाजत राहत म्हणजे काय त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय तर रॅम ही डिस्कनेक्ट आहे आता बीप कोड दिला यावरून तुम्हाला समजायचं बघा इथे मी लिहिलंय बीप रिपीटिंग एंडलेसली ओके कंटिन्युअस बीप वाजतोय म्हणजे काय तर रॅमचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे मशीन आपल्याला सांगायला लागलंय उशार सिस्टीम आहे हे आपल्याला सांगतंय की इथं काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय बघा जर हाय फ्रिक्वेन्सी बीप तुम्हाला दिले कंटिन्युअस बीपिंग वाजायला लागलंय तर काय मशीन मध्ये मेजर प्रॉब्लेम आहे म्हणजे तुमचं मशीन आहे जे सीपीयू आहे तो ओव्हरी ठेवायला लागलाय ओके मशीन तुमचं बघा डिस्प्ले नाही आला तर रॅमचा प्रॉब्लेम आहे मी मग अशा गोष्टी सांगितल्या की पॉवर केबल चेक करा त्या दुसऱ्या केबल चेक करा विजे ओके नंतरी पण नाही तर रॅमचा प्रॉब्लेम आहे ओके आणि मशीन चालू होत आहे पण स्क्रीन येते सगळं होत आहे पण तरी पण मशीन मला बीप देते आणि कंटिन्युअसली देत आहे तर मशीनचं तुम्हाला सांगणं असतं की तर मशीन आतमध्ये हिट व्हायला लागलंय प्रोसेसर हा हिट व्हायला लागलाय म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला मशीन बंद करायचं आहे आणि त्या ठिकाणी जो फॅन आहे तो व्यवस्थितपणे वर्क होतोय का नाही हे तुम्हाला बघायचं आहे समजलं परत खूप सारे आहेत एक लॉग आणि टू शॉर्ट असा जर बीप दिला तर त्या ठिकाणी बायस इनिशलाइज करू शकत नाही व्हिडिओ कोड हा सुद्धा असतो किंवा परत एक लॉग आणि तीन शॉर्ट बीप दिले तर त्या ठिकाणी व्हिडिओ कॉड डिटेक्ट व्हिडिओ कॉड हे डिटेक्ट झालेलं नसतं म्हणजे मशीन आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये सांगते बघा मशीन ज्याला स्टार्टअप होतो ना पहिल्यांदा एक बीप देत म्हणजे इट वर्क फायन ओके ज्या वेळेला कंटिन्युअस बीप देतात डिस्प्ले येत नाही रॅम्सचा प्रॉब्लेम आहे ओके कंटिन्युअस बीप देत नाही मेजर प्रॉब्लेम आहे हार्ड डिस्कला प्रॉब्लेम असू शकतो प्रोसेसरला प्रॉब्लेम असू शकतो आणि हे सगळा प्रोग्राम ऑलरेडी त्या मशीन मध्ये सेट आहे आणि तो आपल्याला सांगतोय एक उदाहरण मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो बघा अँब्युलन्स रस्त्यावरून चालत असते आणि ज्या वेळेला अँब्युलन्स जात असते त्यावेळेला ती जर वाजत गेली तर आपल्याला पटकन समजतं काय समजतो तर त्या अँब्युलन्स मधला जो व्यक्ती आहे जो रुग्ण आहे तो काय आहे गंभीर आहे त्याला औषध उपचाराची गरज आहे म्हणजे आपल्याला लगेच कळ आपण कशावरून हे आपल्याला फाइंड आउट झालं आपण तिथं जाऊन बघितलं नाही आपण फक्त त्याच्या आवाजावरून ओळखलं अँब्युलन्सला वाट करून द्यायला पाहिजे कारण त्याच्यामधला जो रुग्ण आहे हा काय आहे गंभीर आहे त्याला औषध उपचाराची गरज आहे बरोबर आहे का ज्या वेळेला अँब्युलन्स रस्त्याने जाते त्यावेळेला ती निवांत निघाल्या सायलेंटली निघाल्या त्या ठिकाणी काही नाही म्हणजे काय जे रुग्ण आहे त्याच्यामध्ये जो काय आहे तो नॉर्मल मोडलाय ओके त्या ठिकाणी होत म्हणजे ज्या प्रमाणे आपल्याला अँब्युलन्स सांगतात त्याचप्रमाणे आपलं मशीन सुद्धा आपल्याला सांगतंय बीप देत आहे आपल्या युजरला सांगत असत ही ही माझी कंडिशन आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही काय घ्या डिसिजन घ्या म्हणजे त्यावेळेला हे प्रॉब्लेम आपल्याला काय करायला पाहिजे ओळखता यायला पाहिजे ओके खूप सारे या ठिकाणी बीप स्कोड असतात मी फक्त उदाहरणासाठी तुम्हाला इतके दिले आणि आपल्याकडे वेळेची कमतरता असल्यामुळे मी तेवढेच घेतोय समजलं पण एवढे तुम्हाला मला वाटतं समजलं जाईल
आता हे सगळं जे कोण करत ना हे आपल्याला पाठ माहीत नसतो मी फक्त इथं तुम्हाला तो दाखवतो हा तो मदरबोर्ड आहे ज्याला आपण हृदय म्हणतो ऑपरेट कम्प्युटर सिस्टीमचं आणि याच्या मध्येच तो प्रोग्राम असतो की तो तुम्हाला सगळे आयडेंटिफिकेशन दाखवत असतो सगळे एरर सांगत असतो आणि हे हा तो मदरबोर्ड हा हर्ट आहे तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीमचा पण तो आपल्याला माहीत नाही जसा पाठीमागचा पडद्या पाठीमागचा कलाकार असतो त्याचप्रमाणे हा मदरबोर्ड आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमचा पाठीमागचा कलाकार आहे या ठिकाणी मी थांबतोय आणि तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की कोरोनाचा प्रसार हा जगभर वाढतोय दिवसातही वाढत चाललाय आणि जिल्ह्यामध्ये जो किंवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जो सामूहिक संसर्ग चाललाय आणि या सामूहिक संसर्गामध्ये कोरोना हा कोणापासून होतोय हेच माहित नसतं म्हणजे जरी एखाद्याला कोरोना झाला तर त्याचा सोर्स कोण आहे हे फायद या सामूहिक संसर्गामध्ये होत नसतं म्हणूनच तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि तुम्ही घरीच थांबा घरी राहा आणि सुरक्षित राहा